Hi guys, um, I hope you guys are feeling blessed today. Hola, espero que se sientan bendecidos hoy. I hope you guys had a good day. Espero que hayan tenido un buen día. Um, today I was given the opportunity to speak to you guys. Hoy se me ha dado la oportunidad de hablar con ustedes. And today I want to talk about the prophet Elijah and the prophets of Baal. Y hoy quería hablar con ustedes, compartir con ustedes sobre el profeta Elías y los profetas de Baal. And their story is found in 1 Kings chapter 18 verse 20. Y esta historia se encuentra en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 20 en adelante. So during that time period Israel was serving two gods. Y durante este tiempo el pueblo de Israel estaba sirviendo a, do, a dos dioses. There was this one where, where was the God of their ancestors. Y estaba el que era el Dios de sus antepasados. And there was another one, Baal, which was an idol. Y Baal, que era un ídolo, un ídolo. So one prophet of God. So un, entonces un profeta de Dios. Was tired of this like double mindset. Estaba cansado de este pensamiento de esta mentalidad de doble, o sea, que adoraban a dos dioses. So the prophet Elijah decided to challenge to challenge those uh, other prophets of Baal. Y entonces el profeta Elías les puso como un tipo de reto a los profetas de Baal. So they decided to meet on Mount Camel. Y se encontraron en el Monte Carmelo. Mm -hmm. um, so Israel and the prophets and Elijah, uh, even the king was there. Y ahí estaba todo el mundo. Elías, los profetas, el rey, las personas, los israelitas. Mm -hmm. And so the challenge was basically to offer a bull. Y el reto era en básicamente sacrificar, ofrecer un plato. Bull. Oh, perdón, un buey. <laughs> <laughs> um, and it was supposed to be set upon an uh, altar. Y tenía que estar puesto en el altar. And on top of the altar, they had to put blood. Y encima del altar, tenían que poner sangre. And so, um, so they, so the prophets of Baal, they decided to go first. Y los profetas de Baal decidieron ir primero. And they decided that this was, uh, this was like okay. Um, so another thing of the challenge was that to not set it on fire. Y los profetas de Baal dijeron, ah, oh, okay. Pero otra parte del reto era que no podían prender el buey en fuego o el sacrificio en fuego. Yeah. So instead of instead of putting the fire themselves, they, the challenge was to ask God to put the put the uh, Put to, to put the sacrifice on fire. Y en vez de ellos prender el sacrificio en fuego, el reto era que ellos tenían que pedirle a Dios que encendiera ese sacrificio. So, so, so they went first and they started doing their thing, um, praying, chanting, dancing. Y entonces ellos fueron primero y empezaron a hacer su rito, orando, cantando, bailando. So they had their time from the morning to, to noon. Y su tiempo fue desde la mañana hasta el mediodía. And they were getting desperate because they weren't getting an answer. Y se estaban poniendo desesperados porque no estaban obteniendo una respuesta. And to make matters worse, Elijah was mocking them. Y para hacer esto peor, Elías estaba burlando de ellos. He was like, oh, maybe Baal is traveling, busy, sleepy, sleeping. Maybe he has to be awakened. Y entonces él le decía, oh, tal vez Baal está durmiendo, está de viaje. Tal vez lo tienen que despertar. And so they got so desperate. They continued on. They even started to cut themselves. Y se pusieron tan, se volvieron tan desesperados que empezaron hasta a cortarse. So all that work was for nothing. Entonces todo ese trabajo fue para nada. So now it was Elijah's turn. Y ahora era el turno de Elías. 
So he did the same thing. He offered the bull on the altar. Y entonces él hizo lo mismo, ofreció el buey en el altar. And this time he put water. Y esta vez puso agua. Multiple times. Muchas veces. So the offering was really wet. Entonces el altar estaba muy mojado. And no, it wasn't gasoline or a flammable liquid. <laughs> no, y no había puesto gasolina o nada inflable. That was invented like until the late 1800s. Eso fue inventado en el 1800s. So once he gets his, uh, his sacrifice ready. Y mientras tenía su sacrificio, y disculpen, no era un buey, sino un toro. Mientras él lo preparaba. Uh, he said this prayer in 1 Kings chapter 18, verse 36. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36, vemos la oración. And I'm going to read it to you guys, because I like it. <laughs> y se lo voy a leer porque me gusta. And so it says, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell and burned, burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, The Lord, he is God. The Lord, he is God. Y vamos a estar leyendo de Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, yo hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que te volviste atrás del de corazón, atrás del corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. So at that moment, that's when Israel knew that there was one true God. Y en este momento es cuando Israel se dio cuenta o se convenció que solo había un rey verdadero. And now I'm here to tell you that that same God of um, Elijah is real today. Y estoy yo hoy para decirles que ese mismo Dios, ese mismo rey de Elías está ahora todavía. Whoever may be watching this, may be a believer, or maybe non-believer, or could be struggling with their faith. Y el que me puede estar viendo hoy, tal vez si cree, tal vez no cree, tal vez está batallando con su fe. But I just want to tell you guys to be open-minded. Pero solo quiero decirles que tengan una mente abierta. To receive this um, in your heart. Que reciban esto en sus corazones. So I know this story is from the past, but um, in real, in our time, this God is also um, present, present as well. Y yo sé que esta historia es del pasado, pero en nuestro tiempo, Dios sigue presente. And for me, I truly know that the God of Elijah is real today. Y yo sé que el Dios de Elías es verdadero ahora. Because I have seen what he has done in my life. Porque yo he visto lo que él ha hecho en mi vida. And I wanted to give this example. Y quería dar este ejemplo. Um, so, you know, like on the news, uh, it says that people with health conditions or even the elderly to be careful during these times. Y ustedes saben que las noticias dicen que los que están mal de salud, los más débiles, los más ancianos que deben de tener más cuidado. Even now because there's a pandemic going on. Y especialmente ahora porque hay una pandemia. So of course, if someone with a health condition and on top of that COVID 
um, that's a major attack on their immune system. Y para una persona que tiene un problema de enfermedad y encima que le dé el COVID, es un ataque a su sistema inmune. Even in healthy people, there has been cases where a young person may get COVID and all of a sudden they die. A una gente saludable, pues una persona joven le dio el COVID y de repente se murió. So it's uh, really unpredictable. So en verdad es súper impredecible. So one of my relatives, he has um, gotten cancer last, last year. Y uno de mis familiares le dio, le dio cáncer el año pasado. So it was a really strong cancer because it was stage four. Y fue un cáncer bien fuerte porque fue a grado cuatro. And of course there was this process and he is, uh, he was getting better. Y claro que fue un proceso y estaba mejorando. So, but then another obstacle comes. Y después vino otro obstáculo. And you probably guessed that it was COVID. Y obviamente seguro lo adivinó que fue COVID. So imagine this, uh, a person who is not like in their youth has gone cancer and still battling cancer. Ahora imagínese una persona que it's, it's in their youth or no? Yeah, in the, no, that's not in their youth. Que no, no está joven, que tiene cáncer, que ha tenido cáncer y encima ahora tiene COVID. Um, do you think he will make it? ¿Ustedes creen que sobreviviría? Because let's be honest, um, on all of those things in him, um, attacking his immune system, to be honest, is like a 0% chance that he will make it out alive. Porque vamos a ser honestos, todo esto atacando su sistema inmune es imposible que vaya a sobrevivir. Yeah, but I'm here to tell you that he is still alive and well today. Y les vengo a decir que está bien y está vivo. And yeah, of course, medicine has a role in that. Y sí, claro que la medicina ha ayudado. But COVID was a new thing, so like, It was really hard battling the, that virus. Y COVID es algo nuevo que en verdad fue un poco difícil batallar con ese virus. So I'm here to tell you that he is a living miracle. Y estoy aquí para decirle que es un milagro vivo. Because not everyone who has been through that um, situation has made it out alive. Porque no todo el mundo que ha pasado por esa situ situación ha sobrevivido. So I'm here to tell you that that is another proof of my God. Y estoy aquí para decirles que esa es una prueba más de mi Dios. And it has really shown the mercy and the, and the compassion of my God. Y ha mostrado la misericordia y compasión de mi Dios. So if today you're struggling with something or there's a situation, si hoy o ahora están pasando por, están teniendo problemas con algo o están pasando por una situación. I invite you to cry out to him, to, um, to tell him all your needs. Les invito a que clamen a Dios, le cuenten todas sus necesidades. Do what Elijah asked, because he, he was crying out to the Lord saying, oh God, answer me, answer me. Y haga lo que hizo Elías. Él le clamó a Dios y le dijo, Señor, respóndeme. Jehová, respóndeme. And just like that, he answered him. He replied with fire coming out of heaven. Y así mismo Dios le respondió con el fuego descendiendo del cielo. And he has responded to me by um, saving, saving my relative. Y él me respondió a mí salvando a mi familiar. So I believe that he could do the same for you. Y confío que la puede, él puede hacer lo mismo por usted. So this is uh, my little sermon to you guys. I hope it has been a blessing. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes y espero que fue de bendición. That's all. Bye-bye. Adios.